Buenas tardes amigos, qué gusto saludarlos. Como saben, hoy, 26 de septiembre, es el segundo aniversario de la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la normal. Nosotros lamentamos y nos duele que a estas alturas el gobierno de la República aún no nos pueda decir con claridad qué fue exactamente lo que ahí ocurrió. Nosotros seguiremos pidiendo que no se escatimen recursos ni esfuerzos para que conozcamos la verdad. Los padres de estos jóvenes y todo México merecen saber exactamente lo ocurrido en este lugar. Esto sigue doliendo y será algo que quedará marcado lamentablemente en la historia de México. Por otro lado, como ustedes saben, el día de hoy es el debate en los Estados Unidos. ¿Qué esperamos nosotros como mexicanos? Un debate de altura. Estaremos muy pendientes de las expresiones de ambos candidatos respecto a temas de migración o respecto al propio Tratado de Libre Comercio. Esperamos que se trate con dignidad al país vecino, a sus principales socios comerciales y de ser de otra manera, esperamos contundencia, firmeza y rapidez de la Cancillería ante cualquier falta de respeto o pronunciamiento indebido de cualquiera de los aspirantes. Por último, como ustedes saben, ha habido en México un incremento en la delincuencia y en el crimen, en la violencia, particularmente en Michoacán, estado del que soy oriundo. Y yo lamento que finalmente se haya encontrado el cuerpo de un sacerdote al cual trataron de difamar y que se suma a las lamentables listas de las personas ejecutadas. Y desde aquí nuestras condolencias para los familiares, no solo en este caso, sino de ya tantos que hemos visto en el país. Le seguimos exigiendo al gobierno federal para que conjunto con los gobernadores y los presidentes municipales asuman su responsabilidad de poder garantizar la tranquilidad de que podamos todos vivir en paz. Es una pena lo ocurrido porque este clima de violencia va incrementándose de forma muy preocupante. Muchas gracias.